Olá, alunos! Vamos resolver essa inequação modular aqui. Tá? Ela é fácil, fica um pouquinho grande, mas a gente vai resolver ela tranquilamente. Tá bom? Só pedir a vocês, se vocês gostarem do vídeo, marque positivo pra gente aí. Tá bom? E não deixe de se inscrever no nosso canal, www.youtube.com.br Matusalém Martins. Então vamos lá. Muito bem. Então temos que resolver isso aqui. Tá? E a inequação modular fala que se você tem um módulo maior ou igual a alguma coisa, tá? então isso é a mesma coisa que dizer que x menos 4 sobre 3x menos 1 é menor ou igual àquilo, ou x menos 4 sobre 3x menos 1 é maior ou igual a aquilo, ou aqui não, é menos 2, né? ou 2. Correto? Então, vamos aqui agora resolver essas duas inequações quocientes. Tá bom? Então, como é que a gente resolve a inequação quociente? Você passa esse menos 2 para cá. x menos 4 sobre 3x menos 1 mais 2 menor ou igual a zero. Tira o mínimo, que é 3x menos 1. Então, vai ficar x menos 4. Isso aqui dividido para 1, isso aqui vezes 2, vai dar 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes menos 1, menos 2, menor ou igual a zero. Então, aí você vai ter 6x mais x, 7x, menos 4, menos 2, menos 6, sobre 3x menos 1, menor ou igual a zero. Tranquilo? Beleza. Então, temos aqui... Beleza, é isso mesmo. Só conferindo aqui. Vamos ver de cá. Já vou resolver daqui primeiro que fique melhor. Ó. x menos 4 sobre 3x menos 1 menos 2 maior ou igual a zero. Tira o mínimo também. 3x menos 1, 4 sobre 1. x menos 4, aí vai dar menos 6x mais 2 maior ou igual a zero. Vai ficar menos 5x menos 2 sobre 3x menos 1, tá? Maior ou igual a 0. Beleza? Então, vou chamar aqui de cima de F e de baixo de G e resolver separadamente, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu pego aqui com F de X é igual a 7x é menos 6. Eu acho que o zero da função, 7x menos 6 igual a zero, x é igual a 6 sétimos, é, faço o estudo da função, percebo aqui que é uma função crescente, aqui, então vou ter mais para cá, menos para cá, tranquilo? Faço o mesmo estudo da função g, 3x menos 1, então 3x menos 1 igual a zero, 3x igual a 1, g direta, 1 terço. Faço aqui o estudo. Aqui a concavidade é o outro. Concavidade. A função também é crescente. Então, vou ter mais para um lado, menos para o outro. Tá bom? Beleza pura. Então, fazendo aqui o estudo, o sinal. Tem que fazer pequenininho aqui, porque é, a resolução dessa é grande. O espaço não dá. Aqui eu vou pôr o F, aqui eu vou pôr o G, e aqui eu vou pôr o A solução. Então, os valores são 1 um terço e 6 sétimos. Então, primeiro 1 um terço, depois 6 sétimos. Vamos lá. A função f dos 6 sétimos menos menos mais função g do 1 um terço. Então, aqui 1 um terço menos mais mais. Aí vai dar mais, vai dar menos e vai dar mais. Como está pedindo menor ou igual a zero, lembrando que aqui, ó, condição de existência, hein? 3x menos 1 tem que ser diferente de zero, então x tem que ser diferente de 1 terço, então onde que é 1 terço é aberto, o outro pode ser fechado. Menor, menor é onde está o menos. Então deu do menos 1 terço até os 6 sétimos, né? Aberto aqui e fechado de cá. Tranquilo? Vou fazer a mesma coisa de cá, ó. Então vou pegar aqui. 
Agora, vou chamar também de F, mas agora é outro F e outro G. F de X vai ser menos 5X menos 2. Então, vou ter menos 5X menos 2 igual a zero. Menos 5X igual a 2. Multiplico por menos 1. 5X igual a menos 2. X igual a menos 2 quintos. Beleza? Essa função aqui é decrescente, ó. Tá? Então, aqui é a raiz, né, que é essa. Então, mais para cá, menos para cá. Faça a mesma coisa para a função g. 3x menos 1. Correto? E essa regra aqui vale tanto para cá quanto para cá. Tá lá, também tem que ser diferente de 1 terço. Então, 3x menos 1 igual a zero. x é igual a 1 terço. Essa função já é crescente. Menos aqui, mais aqui. Fazer o estudo aqui. F, G, solução. Tá? Então eu tenho menos 2 quintos, 1 um terço. Menos 2 quintos. Antes dele mais, depois dele menos. 1 um terço. Antes menos, depois mais. Então vai ficar menos, mais e menos. Correto? Aqui está pedindo para valores maiores ou iguais a zero. Lembrando então, que aqui é aberto e aqui fechado. Maior, maior, então mais. Então é aqui. Beleza? Agora a gente vai para a solução final. A solução final vou ter que colocar em ordem todos esses números. Os três, né? Então são duas. Aqui é a solução. Vamos chamar de solução 1, um, solução 2. 1, um, 2 e solução final. São três elementos. Né? O primeiro é o menos 2 quintos, depois é 1 um terço e depois é o 6 sétimos. Tudo bem. A solução 1 fala que estará de 1 um terço a 6 sétimos. 1 um terço ao 6 a outra fala que é do menos 2 quintos até 1 um terço. Daqui. Tem aqui com aberto aqui também. Muito bem. Fazendo aí agora a união das soluções, eu vou ter que é daqui até aqui. Só não vai entrar esse cara no meio aqui, ó. Então, ó, solução. X pertence aos reais, tal que X está entre o menos 2 quintos e os 6 sétimos e x terá que ser diferente de 1 um terço pela condição de existência. Tá vendo? Bastante conta, né? Tentei fazer coubesse aí tudo numa folha para ficar mais fácil para você enxergar. Tá bom? Então, é muito detalhe, eu sei que às vezes não dá para ver direto. Faz uma revisãozinha aí que vai dar tudo certinho, tá legal? Vai ter mais exemplos pra frente aí. Então, vá acompanhando e vai fazendo os exercícios para aprender, tá? Matemática tem que fazer bastante exercício. Obrigado, até mais.